que a gente não falou do, de alguns sinais que podem indicar que a pessoa está sofrendo um ataque ou está em guerra espiritual. Ah, fantástico. Vamos lá. Não, antes de mais nada, eu queria agradecer Poxa, mais uma vez por aqui. A gente fica eu estava preocup... olhando o horário aqui, deu três horas. É, a já. gente fica preocupado. Será que vai ter papo, né? A gente já falou <risos> tanto, sempre tem papo. Então, já fico mais tranquilo que a gente conseguiu achar assuntos interessantes aí para conversar. Olha, existem alguns sinais muito claros de, de, de batalha espiritual. Primeiro, pensamentos na mente pensamentos de, olha, não vale nada, eu sou um zero à esquerda, a vida não vale a pena, quero morrer. Uma segunda característica também na, na mente é incredulidade. Você nunca teve um pensamento assim, eu estou ficando louco, Deus não existe, isso aqui tudo é uma loucura, estou doido. É uma, é, às vezes eu já pensei nisso, será que estamos numa simulação? Isso tudo também é ataque espiritual na mente. Outra coisa que é muito comum, uh, isso na pessoa, né? Um desânimo absurdo, entendeu? Uma, uma tristeza, alguém vai dizer, não, é depressão. Claro que se você olhar, uh, se tiver condições de analisar a química do, do cérebro, está tudo bagunçado. Mas qual é a origem disso que está por detrás? Porque o espírito da morte é um espírito de, de abandono, de tristeza, de olha, não, não tem esperança, é desespero. A ausência da presença de Deus gera um desespero, não é? Então esse é um outro sinal. Agora existem sinais externos. Quando, por exemplo, você começa a ver tudo dá errado, quebra aqui, quebra ali. Parece que tem uma zica, né? que tem uma hora que tudo começa a dar errado. Quebra é. o carro, quebra o computador, quebra a geladeira, bate o carro, é roubado duas, três vezes. Quando uma coisa começa a ter, a passar dos limites, é hora de você parar e orar, buscar ajuda, pedir oração, porque pode ser uma batalha espiritual muito grande.